எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரெஸ் மீடியா டெலிவிஷன் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வீடியோகிராஃபர்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் எல்லாருக்குமே வணக்கம் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி என்னென்னமோ யோசிச்சு வச்சிருந்தேன் குடும்பங்கள் கூடி கொண்டாடிட இந்த தீபாவளி உங்களுக்காக ஸ்ரீநகர் மற்றும் பாடி ஆக்சுவலாக இந்த சரி ஓகே இது மட்டும் தான் எதுவும் எங்கள் ஃபேமிலி ஈவெண்ட் மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லி ஒரு மொதல் ஈவெண்ட்டுக்கு நான் எழுதாமல் அப்படியே வந்தேன் எனக்கு பதிலாக எங்கள் டேரக்டர் எல்லாமே எழுதி எத்தனை வந்துட்டாரு ஆடியோ ஓகே வத்தல ஆ ஓகே ஓகே ஸோ எனக்கு ஆக்சுவலாக இங்கே இப்போ செந்தில் சார் சொன்னார் இல்லையா ஃபைவ் ஸ்டாரில் வந்து அவருக்கு இந்த கதை தெரியாது ஒரு படமும் பார்க்கல அந்த நெல்சன் நாமல் இருக்கிற நம்பிக்கையில் இருந்து நான் படம் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த படமே ஆக்சுவலாக மாறி மாறி ஒருத்தங்களுக்கு ஒருத்தங்க மேலே இந்த ட்ரஸ்ட்டு தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா மொதல் மொதல் சிவபாலன் என்கிட்ட வந்து சொல்லும்போது ஜி நீங்கள் நல்லா தான் தான் வச்சுருப்பீங்க சொல்லுங்கள் அப்போ அப்படின்ட்டு தான் நான் கேட்டேன் இல்லை எப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் ஆப்வியஸாக எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறனால இப்போ ஷூட்டு போகிறதுனா நீங்கள் எப்போ போவீங்க நான் இந்த படம் இப்போ போயிட்டுருக்கு நான் டேரெக்டாக அப்படி போயிட்டேன் கதை நல்லா தானே இருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட் இதை பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் கதை கேட்போமே அப்படின்ற ஒரு மென்டாலிட்டியில் தான் இருந்தேன் அப்புறம் இந்த லுக் டெஸ்ட் இந்த மாட்டெல்லாம் பண்ண எல்லாருமே சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாமே முடிச்சுட்டு நெல்சன்னா வந்து ஒரே ஒரு நாள் தான் என்னை பார்த்து கேட்டார் ஓகே வடா பண்ணிடுவியா அப்படின்னாரு ஆ பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா அவ்வளோதான் அதோட போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே கேட்கல எனக்கு ஆக்சுவலாக அப்படி ஒரே ஒரு வாட்டி கேட்டார் அப்படிங்கிறது தான் அன்றைக்கி நைட்டு ஃபுல்லாக எனக்கு அப்புறம் அப்புறம் லேட்டராக தான் தோணுச்சு ஏன் அப்படி கேட்டார் அப்படின்ட்டு சரி ஓகே நம்ம இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணியிருக்கோமோ இந்த ப்ரொஃபஷ்னல் லெசன்ஸும் சரி எல்லா லெசன்ஸும் இங்கேருந்து நான் கற்றுக்கிட்டது தான் இதுக்கு இன்னும் கரெக்டாக செஞ்சுரா அந்த படத்தை நல்லபடியாக பண்ணி முடிச்சிடணும் அப்படிங்கிறது தான் மைண்டில் இருந்துச்சு எனக்கு கெரியரை ஆரம்பித்து கொடுத்தது நெல்சன் அண்ணா ஆப்வியஸ் நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன் நான் எனக்கு அன்னைக்கு டே ஒன் வந்து வெறுமனா ஓகே ஒரு மாத சம்பளம் இவ்வளோ கிடைச்சா லைஃப் ஓட்டிடலாம் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் ஐடியாவாக இருந்தது அன்னைக்கு எனக்கு ஜீரோ ஐடியா தான் ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் நம்ம சினிமா நடிப்போம் ஹீரோ ஆகும் நெல்சன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இங்கே கேட்குது தலை ஓகேயா ஆ ஓகே ஓகே ஸோ அப்படின்லாம் ஒரு நாளும் நினச்சி பார்த்ததே கிடையாது இன்றைக்கி ஆனால் நெல்சன் அப்படி ஒன்றுன்னா சொல்லும்போது ரீகால் பண்ணால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு டெஃபினட்டாக ஒரு மெமரபுள் மெமரபுளான ஒரு படம் மெமரபுளான ஒரு ஸ்டேஜ் ஏன்னா சிவபாலனோட ஃபஸ்ட்டு படம் நெல்சனாக ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு இது எல்லாமே ஓகே இதில் நான் இதில் நடிக்கலைன்னா ஒரு பார்ட்டாக இருந்திருந்தாலே நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருந்திருப்பேன் அண்டு இது இப்படி இப்போ இந்த நிறைய மேட்ரு பண்ணல்ஸ் நான் சொன்னார் அது எத்தனை பேர் சொல்லுவாங்கன்றது கூட எனக்கு தெரியல ஸோ அப்படி தான் அது அவ்வளோ ரா அண்ட் ரியலான ஒரு மனுஷங்க அப்படி அமையிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம்னு நான் எப்பயுமே நினப்பேன் ஸோ அப்படி மனுஷங்களுக்காக நம்ம கடைசி வரைக்கும் என்ன வேணாம் பண்ணலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடச்சதே பயங்கர அதுதான் நான் லைஃப்பில் சம்பாதிக்கிற ஒரு பெரிய விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் அண்டு படத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா படம் கதை ஆக்சுவலாக ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கதை தான் நீங்கள் ட்ரெய்லர்லேயே ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்டைலில் இருக்கும் அது என்னென்ன மெனக்கெடுறோமோ அந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ அது எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம் முக்கியமாக ஆர்டிஸ்ட் கோ ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய ஒரு நன்றி ஏன்னா நம்மளுக்கு சம் ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் அப்படியே டயர்டாகி ஒரு மாதிரி அப்படியே கொஞ்சம் எனர்ஜி லெவலாம் லோ ஆனால் அப்படியே அந்த ஒவ்வொருத்தங்களை பார்த்தாலே தானாகவே நம்மளுக்கு எனர்ஜி சுனில் சார் அவர் ஒரு பெரிய ஒரு நோட் ஒன்று வச்சிருப்பார் அவரோட ஒரு ரூல் நோட் புக்கில் அவர் அவர் டயலாக்ஸ் எல்லாம் அவர் ஏற்ற மாதிரி எழுதி அவர் தனியாக அப்படியே நடந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பார் ஷார்ட்டுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் முன்னாடி ஒரு பிரிஸ்காக நடக்க ஆரம்பிச்சிருவார் இந்த சைடு கார்த்திக் சார் பார்த்தா அவர் மண்டையில் ஒரு நாலஞ்சு ஃப்ரேம் எல்லாம் மாட்டி அது வேறு பொசிஷன் மாறிடக்கூடாதுன்னு அப்படியே இருப்பார் அடுத்தது இவங்க சலீமா மேம் பார்த்தா காலைல ஒம்பது மணிக்கு எப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தாங்களோ அதே ஃப்ரெஷ்ஷு நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு நம்மளுக்கு இம்பாசிபிள் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் பார்த்தா ஆனால் அப்படியே இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் ஐ லெவலில் பார்க்கணும் ஆனால் அரிசத்தை மட்டும் கீழே தேடணும் முட்டி போட்டே நடந்துக்கணும் இருக்கணும் அவன் அப்படி ஒரு எல்லாரு எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்குமே அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அதுக்கு எல்லாருமே அவங்களோ அவங்களும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது எல்ல
இன்னும் ஃப்யூச்சர் அசோசியேஷன்ஸும் இருக்கு எனக்கு என்னன்னா டாடாவும் இதுவும் கம்ப்ளீட்டாக கதை எல்லாமே டோட்டலாக வேற லிட்ரலாக வேற வேற ஜோனு ஆனால் இந்த படம் அவன் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் புல் ஆஃப் பண்ணிடுவான் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரஸ்ட் இருந்துச்சு சிவபாலனுக்கும் அந்த இது இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி அவன் பண்ணியிருக்கிற ஒர்க் பார்க்கும்போது பர்ஸ்னலாக ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது டெஃபினட்டாக இந்த படத்துக்கு அப்புறம் நிச்சயமாக அவன் இன்னும் உயரத்துக்கு போவாப்பில் அப்படின்னு ரொம்ப நம்பிக்கையோடு சொல்லிக்கிறேன் அண்டு வேறு ஏதாவது விட்டுட்டேன்னா ஆ சுஜித் ப்ரோ ஆக்சுவலாக சுஜித் ப்ரோவோட இன்புட்ஸும் ஷூட் அப்போ இதாக எல்லோரும் மோர் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸுன்றதுனால முக்கியமாக அவர் அர்ஷத் சீன்ஸ்லாம் வரும்போது அவர் பயங்கரமாக எக்ஸைட் ஆகிடுவார் அது அவரோட இன்புட்ஸும் நிறையா இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே அதான் எல்லா கேரக்டர்ஸுமே உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் படம் ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும் தீபாவளி ஃபெஸ்டிவலுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் தீபாவளிக்கு இப்போ சொன்ன மாதிரி சிவானம் படம் அமரன் வருது பிரதர் வருது நம்ம படமும் வருது ஆக்சுவலாக நாலு நாள் லீவ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு படம் வந்திருந்தால் கூட நீங்கள் ஆள் ஒரு நாளுக்கு ஒரு ஒரு படம் பார்க்கலாம் ஸோ எல்லா படத்தையும் பார்த்து எல்லா படத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணணும் கேட்டுக்கிறேன் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மற்றபடி படம் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஓகே தேங்க்யூ டைட்டில் பயங்கரமாக அமையுது கவின் அவர்களுக்கு அப்படிங்கிற நாங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் லிஃப்ட்டு ஸ்டாரு ஃப்ளடி பெகர் டாடா எல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்கு அப்படின்னு டைட்டிலில் வந்து அவர் வந்து ஏதாவது சஜஷன் ஏதாவது சொல்லுவாரா அப்படிங்கிற அவர் அண்ணன் கொடுத்த டைட்டில் தான் இது பிளடி பேகர் நெல்சனா கொடுத்த டைட்டில் தான் நெல்சனா நான் கொடுத்துறேன் எப்பவுமே நீங்க இது அந்த டைட்டில் எல்லாம் வரும்போது நீங்க ஏதாவது உங்களோட இன்புட் இருக்குமா அப்படிን கேக்குறோம் இன்புட்னா கொஞ்சம் ஈஸியா சொன்னா எல்லாருக்குமே டக்குனு ரெஜிஸ்டர் ஆனா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அட் தி சேம் டைம் சொல்றது கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்தா பெட்டரா இருக்கும்ன்றது மட்டும் மைண்ட்ல இருக்கும் ஆனா வரும்போதே இப்ப ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே அந்த இதுல தான் இருக்கு டாடாக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்னொரு ஆப்ஷன் சொன்னாப்ல நான் இன்னொரு ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் குடுறா அப்படினா பார்த்தா டாடா கதைக்கே ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்குற மாதிரி இருந்துச்சு ஸ்டார் வரும்போதே அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 நம்ம பண்ண பண்ண பிளான்லாம் சேர்த்து அது ஒரு மாதிரி நம்மள ஏதோ கூட்டிட்டு போகும்னு நான் சில விஷயம் அப்படி பிலீவ் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி தான் அது நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அண்ட் வாட் வி ஹவ் அப்சர்வ் லாஸ்ட் கொஸ்டின் விட்டுறேன் ஏன்னா நிறைய வந்து நியூ டேரக்டர்ஸ் வந்து கவின் கிட்ட வந்து ஸ்டோரி போய் சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் கேட்பாரு அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை நீங்க வந்து உருவாக்கிட்டீங்க ஓகே அது ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று காரணம் என்ன அண்ட் இது அப்படியே கண்டினியூ ஆகுமா இல்லை அப்புறம் கவின் நோ 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 நான் பெரிய டேரக்டர் படத்தில் நான் நினைப்பேன் அப்படிலாம் சொல்லுவீங்களா இல்லை இல்லை அப்படி இல்லை இப்போ அடுத்த பண்ணிட்டு இருக்கிற படங்களும் இப்போ மாஸ்க்குன்னு சொல்லி இப்போ புது டேரக்டர் தான் அடுத்தது இப்போ லலித் சார் கூட நயன் மேம் கூட பண்ணிட்டு அதுவும் புது டேரக்டர் தான் எனக்கு என்னென்னா அதுவும் நம்ம பெருசாக பிளான்லாம் பண்ணலை ஃபஸ்ட்டு கதை தானே கதையை தாண்டி தானே எல்லாமே இப்போது ரெண்டாவது மூணாவது படங்க ரெண்டு படம் பண்ணவங்க அப்படியும் இப்போ கேட்டிருக்கேன் கதை நம்மளுக்கு கரெக்டாக எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது அதில் நம்மளை பொருத்தி பார்க்க முடியும்னா அது ஓகே அவ்வளோதான் அதுவும் ஒரு மாதிரி கரோ கரெக்டாக அமைஞ்சிருதான்னு நினைக்கிறேன் ப்ளஸ் தெரில மேபி இப்போது நான் இங்கே அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராகவும் இருந்து இங்கே வந்ததால் சப்கான்ஷியஸாக அப்படி நம்மளுக்கு மைண்டு போகுதான்றது தெரில அவங்கக்கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஃபயர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ப்ளஸ் ஏதாவது ஒன்று கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கும் அதாக இருக்கும் என்ன வந்துட்டு ஃபாலோட் பை கதை கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் யா ஸோ அண்ட் விஷிங் யூ வெரி ஹாப்பி தீபாவளி ஒரு பிளாஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் ஏன்னா வெரி வெரி ப்ராமிசிங் எல்லாமே அண்ட் கவினோட இந்த சக்ஸஸ் ஸ்ட்ரீக் வந்து அப்படியே திறந்துட்டே போகணும் அப்படின்னு நாங்கள் எல்லாருமே வந்து வாழ்த்திக்கிறோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி இவ்வளோ நேரம் சூப்பராக ஜாலியாக தேங்க்யூ என் ஃப்ரெண்டு குபிக்கு நன்றி சொல்ல மறந்துட்டேன் அப்புறம் எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ ஏதாவது பேர் விட்டுருந்தா மட்டும் மன்னிச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ அண்ட் குடும்பங்கள் கூடி கொண்டாடிட இந்த தீபாவளி உங்களுக்காக வில்லஜன் நியூ சரோனா ஸ்டோர்ஸ் ஸ்ரீநகர் மற்றும் பாடி